మైండ్ మీడియా శ్రోతలకి శుభ స్వాగతం పలుకుతోంది మీ ఆర్జే వెన్నెల జయలలిత గారు సరే మన మధ్య పోయారు యాక్చువల్ గా ఆవిడ యాక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు అసలు ఆవిడకి ఎంత సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ స్పాంటేనిటీ అండ్ కొంటితనం ఎక్కువ ఉండేదని చెప్పడానికి ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట బేసిక్ గా ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు అనే ఒక మూవీలో హీరో పొగరబోతు భార్యతో వేగలేక తనతో విడిపోయి డ్రగ్స్ కి బానిస్ అవుతాడు హీరో పాత్ర అక్కినేని అండ్ మోడర్న్ డ్రెస్సులతో హెయిర్ స్టైల్ తో తిరిగే హీరోయిన్ పాత్ర జయలలిత వేశారు మత్తు మందు డ్రగ్స్ అని కాదు లైక్ లిక్కర్ గానీ ఏదైనా సరే అలాంటి ఒక హీరో పాత్ర అనమాట నాగేశ్వరరావు గారిది సరే డైరెక్టర్ బి మధుసూదన్ రావు గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కోదండరామిరెడ్డి తర్వాత రోజుల్లో నిర్మాతగా మారిన కే మురారి పనిచేశారు హీరోయిన్ కి డైలాగ్స్ చెప్పడం రెడ్డి పని అయితే డ్రెస్ కంటిన్యూటీ చెప్పడం మురారి పని హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ వచ్చిన జయలలిత రిడ్స్ హోటల్ లో ఉండేవారు అప్పట్లో ప్రొహిబిషన్ ఉన్నా కూడా రిడ్స్ హోటల్ స్టార్ హోటల్ కాబట్టి బీర్ దొరుకుతుందనే ఆశతోటి మురారి డ్రెస్సులు గురించి హీరోయిన్ తో డిస్కస్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ కార్ లో హోటల్ కెళ్లి తనతో కొద్దిసేపు ఇంగ్లీష్ లోనో తెలుగులోనో మొత్తానికి పులిహార్ కబుల్ చెప్పి ఆ తర్వాత నిర్మాత ఖర్చుతోటి నాన్ వెజ్ వెరైటీలు బీరు కొట్టి వచ్చేవాళ్ళు జయలలిత పుస్తకాలు చాలా ఎక్కువ చదివేవారు ఒకసారి మురారిని త్యాగయ్య అన్నమయ్య తెలుగు వాళ్ళ తమిళ అని అడిగారు తెలుగు వాళ్లే అంటే వాళ్ళ ప్రత్యేకత ఏంటి అని అడిగారు ఇదేంట్రా ఇవి టీచర్ లాగా ప్రశ్నలు వేస్తుంది సినిమా నటి ఇన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే అహంకార దర్శన ఇది ఖచ్చితంగా అని అనుకున్నాడు అప్పట్లో మురారి బట్ ఆ తర్వాత గోరింటాక్ షూటింగ్ వాళ్ళ ఇంట్లో చేసిన సందర్భంలో జయలలిత లైబ్రరీ చూసిన తర్వాత ప్రపంచం చాలా చిన్నది అనిపించింది మురారి గారికి సరే మురారి మాట్లాడలేదు త్యాగరాజు తెలుగు వాడైనా కూడా తమిళనాడులో పుట్టి పెరిగిన పెరిగి కీర్తనలన్నీ తెలుగులోని రాశారు కదా అది సరే భారతీయ తెలుగు గురించి రాసింది తెలుసా అని జయలలిత అడిగారంట తెలీదు అన్నారట భారతీయ తమిళ కవి అనే తెలుగు భాషను పొగిడారు తెలుగు మ్యూజికల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అజంత భాష కాబట్టేమో ఆయన సుందర తెలుగు గిన్నెలు పాట్ టు ఈ సైపోం అని అన్నారు ఇది ఒక పాటలో మధ్యలో వస్తుంది ఆ పాట ఏదో తెలుసుకుని నాకు చెప్పండి ఛానల్ ఫైవ్ సెంట్ బాటిల్ బహుమతిగా ఇస్తాను అని అన్నదిత అంటూనే సరే ముందే ఇచ్చేస్తున్నాను ఆన్సర్ మాత్రం రేపు చెప్పండి అన్నది ఆవిడ ఆవిడ కోసం మురారి ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన భారతీయ గీతాలన్నీ చదివి జవాబు తెలుసుకున్నాడు ఇంకోసారి జయలలిత మురారిని ఇంగ్లీష్ లో మీకు ఇష్టమైన రైటర్స్ ఎవరు అని అడిగితే మురారి పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియస్ గ్రే డోరియన్ గ్రే ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్యాండేజ్ రెబెకా నవలల పేర్లు చెప్పి రెబెకాలో ఒక భార్య తన భర్తను ఎలా వేధించిందో వివరించి ఈ సినిమాలో మీ పాత్రకి ఆ పాత్రకి పోలిక ఉంది అన్నారు ఇంకా అని అన్నది అప్పుడు జయలలిత ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్యాండేజ్ బాండేజ్ లో హీరో ఫిలిప్ ప్రేమించాను అనుకున్న మిలిటరీడ్ పాత్రకి కూడా మీ పాత్రకి పోలిక ఉంది అయితే తనని బాగా మరీ బ్రూటల్ గా చూపించారు మీ విషయంలో అంత చేటుగా చేయలేదు అని అంటే జయలలిత కాసేపు ఊరుకుని కరెక్ట్ నా పాత్రని మిలిటరీడ్ పాత్ర లాగా ఎందుకు మలచలేదు అని అడిగారు అంటే అలాంటి పాత్రలో స్త్రీలను భరించే శక్తి ఇవాళ సగటు మనిషికి ఉందని నేను అనుకోను ముఖ్యంగా స్త్రీలకి నచ్చని సినిమా ఆడదు అన్నారు మురారి జయలలిత ఓహో అలాగా అన్నట్టు సాలోచనగా తలకాయి ఊపారు ఇంత పాండిత్యం ఉన్నా కూడా తనలో ఎంత తాకతైతను ఉండేదంటే మురారి హోటల్ లో తన రూమ్ కి రాగానే సీన్ ఏంటి అని అడిగేది డ్రెస్ కంటిన్యూటీ దగ్గర డిస్కషన్ మొదలు పెట్టేది ఈయన్ని చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసేది ఒక రోజు లొకేషన్ మారింది కదండి హెయిర్ స్టైల్ డ్రెస్ కు ఎందుకు మారకూడదు అని అడిగింది కావాలని ఇతను అవును మార్చచ్చు అన్నాడు అంతే నెక్స్ట్ రోజు జయలలిత చింపిరి జుట్టు తోటి నడుంకి కొంచెం కిందగా ఉండే మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకుని సెట్ లోకి వచ్చింది చూడగానే మురారికి భయం వేసింది కోదన్ రామరెడ్డి పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఇదేంటి డ్రెస్ కంటిన్యూటీ ఉంది కదా ఇలాంటి బట్టలు వేసుకుని వచ్చింది ఏంటి డైరెక్టర్ గారికి అసలే ముక్కు మీద కోపం అన్నాడు మురారి ఏదో డ్రెస్ కాస్త మార్చుకుంటానంటే సరే అన్నాను ఇలా వేసుకొస్తుంది నాకే తెలుసు అని చెప్పి అయినా ఇంతకు ముందు సీన్ నైట్ లో కదా సో ఇప్పుడు కూడా సీన్ పగలు కదా రాత్రి వేసుకున్న డ్రెస్ పగలు ఎందుకు వేసుకుంటారు మార్చుకుంటారు కదా అని వాదించాడు నిజానికి ఈ సీన్ కూడా నైట్ ఎఫెక్ట్ లోనే కానీ తన చర్మం కాపాడుకోవడానికి చర్మం కాపాడుకోవడానికి మీకు అర్థమైంది కదా తన స్కిన్ సేవ్ చేసుకోవడానికి మురారి అర్జెంట్ గా అబద్ధం ఆడేశాడు నీ చావు నువ్వు చావు అని చెప్పి రెడ్డి వీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు డైరెక్టర్ వచ్చి సీన్ కాగితం చదువుకుంటున్నాడు లైటింగ్ ఏర్పాట్లు జరుగుతుంటే జయలలిత మేకప్ రూమ్ నుంచి వయ్యారంగా ఫ్లోర్ లోకి నడుచుకుంటూ వచ్చారు 
షార్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత వెళ్ళి పిలిస్తే గానీ ఏ రోజు బయటికి రాంతాను ఇవాళ తనం తనతనే బయటకు వచ్చిందంటే మురారిని ఆట పట్టించడానికి అని రెడ్డికి మురారికి అర్థమైంది మురారి ఆట చూడకుండా క్లాబ్ బోర్డ్ రెడీ చేసుకుంటున్నట్టు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు డైరెక్టర్ తనని చూసి తెల్లబోయి ఇదేం డ్రెస్సు అని అడిగారు తను చాలా వినయంగా మురారి గారు చెప్పారు అంది తన తప్పేమీ లేనట్టు డైరెక్టర్ మురారి కేసు కోపంగా చూడంగానే మురారి కంటిన్యూటీ లేదు కదా పైగా చిన్న సీను అందులోనూ పొగరిపోతూ చూడగానే ఇలాంటి పెళ్ళం పగబడికి కూడా వద్దరు బాబు అన్న భావం కలగాలి కదా ఈ విగ్ ఇంత వరకు వేసుకోలేదని ఆవిడంటే సరే అన్న నేనే అని దబాయింపు మొదలు పెట్టాడు ఈ సీన్ కంటిన్యూటీ కాదని నీకు ఎవరు చెప్పారు అని డైరెక్టర్ అరిచాడు ఇంత ముందు సీన్ నైట్ ఎఫెక్ట్ ఇది పగలు కదా కంటిన్యూటీ ఎలా అవుతుంది అని అడ్డంగా వాదించాడు మురారి ఒరిజినల్ సీన్ తీసుకురా సీన్ లేదండి ఆత్రేయ గారు రాత్రి ఫోన్ లో డైలాగ్ చెప్పారు అని అబద్ధం ఆడేశాడు మురారి ఆత్రేయ అలవాటిని అలా ఉపయోగించుకుని డైరెక్టర్ కి అర్థమైపోయింది మురారి తెలివిగా సమర్థించుకుంటున్నాడు అని ఇదంతా చూసి జయలలిత అసలు నవ్వు ఆగలేదు పడి పడి నవ్వుతుంటే అందరు వింతగా చూశారు ఆమె అక్కినేనికి డైరెక్టర్ కి మెల్లిగా నవ్వుతూ అసలు విషయం చెప్పింది వాళ్ళు నవ్వారు మురారి వైపు చూసి మళ్లీ నవ్వారు మురారిని ఆట పట్టించడం అయిపోయిన తర్వాత జయలలిత అసలు ఏదైతే కాస్ట్యూమ్ ప్రకారం ఉందో ఆ డ్రెస్ వేసుకుని మేకప్ రూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కినేని మురారిని పిలిచి డ్రెస్ కంటిన్యూటీ చెప్పడానికి రిజు హోటల్ దాకా వెళ్తున్నావు పాపం అని వెక్కిరించేసరికి మురారి దొంగ నవ్వు నవ్వి దండం పెట్టాడు ఆ సాయంత్రం షూటింగ్ జరిగిపోయిన తర్వాత ఆ మొత్తం ఆ సీన్ అంతటికి గుర్తుగా మురారి రెడ్డి జయలలిత విగ్గులు పెట్టుకుని ఫోటోలు దిగుదాం అనుకున్నారు వెళ్ళి అడిగితే జయలలిత ఎందుకు అని అడిగి వీళ్ళు చెప్పిన కారణం మీరు నవ్వుకుని తన అసిస్టెంట్ కి చెప్పి విగ్గిమ్మన్నది ఈ విషయాలన్నీ మురారి తన ఆత్మకథ నవ్వి పోదురుగాక అనే ఒక బుక్ లో రాశారు భలే ఫన్నీగా ఉంది కదా